welcome to the world of real estates presenting you by telugu one channel so antar kadandi a house is where your heart is ani so andukane oka samanyudiki illu 360 degree of hyderabad lo ekkade ekkade andubatlo lo unnayo enta takku dariki ostunayo lekapothe aa chuttu pakkana jarige abhruthi ento anni focus chestu mem meeku kotha kotha episodes teesukostu untamu so as if now manam aprs province wala hill side villas dagara unnamu idi bachupelli lo undandi and bachupelli cross roads nunchi ikkadiki hardly 1 km kudu undadu and particularly ee villas vachesi aavula sanjeev reddy garu aavula krishna reddy garu inka aavula praveen reddy garu ee venture ni teesukocharu so ee particular villas vachesi mottham 16 ekrahallo undi and 178 villas unnayi ikkada unna villas anni kuda triplex villas e with four bedroom houses so let's see how the interiors are like you know let's come and see the venture As if now, manam APRs province hillside views villas the ground namu. Mana thodi e project details marini chepadan ki mato baato Ashok sir naru. Taro ta Sudhir sir kura technical aspects chepadan ki join hota ru. So as if now, master damna di Ashok sir thodi. Hello sir. Hi. So chepandi sir mere project guri details chepandi ante. The endu ki kada first to pitta ru and internal gaila onto nahi koni chepandi. Sure. Idi achhe si manam particular ka baach pali lo endu disko manam kintu manam discuss es konte. టూ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఉన్నాయండి అంటే జనరల్గా ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్సెస్ మీద ఫోకస్ పెట్టి మనం స్టార్ట్ చేసింది కాదు సో చూసుకుంటే మనం ఐటీ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ క్లాస్ వాళ్ళని అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ సో వీళ్ళందరినీ మనము కన్సిడర్ చేసుకుని ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసామండి సో ఇది టోటల్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఎకర్స్ ప్రాజెక్ట్ అండి విత్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ విల్లాస్ అండి అన్నీ కూడా ట్రిప్లెక్స్ విల్లాస్ వస్తాయి సో మనకి దీంట్లో టూ హండ్రెడ్ యాడ్స్ టూ ట్వంటీ టూ యాడ్స్ అండ్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ యాడ్స్ అయ్యేసి ఉన్నాయండి సో బిల్టప్ ఏరియా వచ్చేసి త్రీ థౌసండ్ టు త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ బిల్టప్ అండి అన్నీ కూడా ఫోర్ బెడ్రూమ్ అండ్ హోమ్ థియేటర్ కాన్సెప్ట్లో తీస్తున్నాం అండి ట్రిప్లెక్స్ విల్లాస్ వస్తాయి ఓకే సో మోస్ట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీలో త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో చూస్తే ఆల్ సైడ్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఎంప్లాయీ ఐటీ అనే కాదు మీరు ఇండస్ట్రీస్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఎవ్రీబడి ఉంటారు కాబట్టి మీరు స్టార్ట్ చేస్తే ఉంటారు గ్రేట్ అండి సో సార్ ఈ మన వెంచర్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా మీరు ఎలాంటి అమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సార్ ఈ సిక్స్టీన్ ఎకర్స్లో మనం ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియాని కన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ విల్లాస్కి యూజ్ చేస్తున్నాము రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్పేస్ అంతా కూడా మనకి ఓపెన్ స్పేసెస్లో పోతుంది అండి సో దాంట్లో మనకి రోడ్స్ కానీ ఎమ్యూనిటీస్ కానీ క్లబ్ హౌస్ ఏరియాస్ ఇవంతా ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయి మనకి ఈ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో యూఎస్పి వచ్చేసి రోడ్స్ అండి సో అంతా కూడా జనరల్గా చూసుకుంటే ఫార్టీ ఫీట్ మెయిన్ రోడ్స్ థర్టీ ఫీట్ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ఇస్తారండి మనం ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంటర్నల్ అండ్ మెయిన్ రోడ్స్ అంతా కూడా ఫార్టీ ఫీట్ రోడ్స్ ఇస్తున్నాం అండి అండ్ ఫుట్ పాత్ ఏరియాస్ ఇవంతా చూసుకుంటే మనకి వైడ్ స్పేసెస్ వస్తుందండి రోడ్స్ వైజ్ అండ్ ఫోర్ ఎకర్స్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా క్లబ్ హౌస్ ఎమ్యూనిటీస్ అండ్ పార్క్ ఏరియాస్ ఇస్తున్నాం అండి జీ ప్లస్ త్రీ ఫ్లోర్ ఏరియాస్లో క్లబ్ హౌస్ ఏరియా వస్తుంది అండి థర్టీ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ బిల్టప్ ఏరియా వస్తుంది సో దాంట్లో మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వచ్చేసి రిసెప్షన్ లాబీ అండ్ చేంజింగ్ రూమ్స్ వస్తుంది అండి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో బ్యాంక్వెట్ హాల్ అండ్ ఫంక్షన్ హాల్ రిలేటెడ్ వస్తుంది సెకండ్ ఫ్లోర్లో జిమ్ ఏరియాస్ యోగా రిలేటెడ్ అండ్ ఇండోర్ గేమ్స్ వస్తుంది థర్డ్ ఫ్లోర్లో మనకి గెస్ట్ రూమ్స్ అండ్ ప్యాంట్రీ ఏరియా వస్తుంది అవి కాకుండా అవుట్డోర్ గేమ్స్ వచ్చేసి మనకి బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్ టెన్నిస్ కోర్ట్ అండ్ షటిల్ కోర్ట్ వస్తుంది అండి అండ్ క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ వస్తుంది అండ్ వాకింగ్ ట్రాక్ వస్తుంది అండ్ ఓపెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఓపెన్ యాంపి థియేటర్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ వస్తుంది అండి అండ్ ఒక వన్ ఎకర్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా పార్క్ ఏరియా వస్తుంది రెండు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ వస్తున్నాయి అండి మనకి ఒకటి బేబీ పూల్ ఉంటుంది ఒకటి నార్మల్ పూల్ ఉంటుంది సో కిడ్స్కి అండ్ అడల్ట్స్కి కూడా సపరేట్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ అనేవి ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండి సో దట్స్ గ్రేట్ అండి సో మనం ఈ వెంచర్ గురించి మాట్లాడి స్టార్టింగ్ మీరు కార్ పార్కింగ్కి ఎంత ఏరియా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో చెప్పి లోపలికి మనం ఇంటీరియర్స్ చూడడానికి వెళ్దాం డెఫినెట్గా ఇంటర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ త్రీ త్రీ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫీట్ మినిమం బిల్టప్ ఏరియా అండి ఓకే సో ఈచ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్లో వస్తుంది ఓకే సో మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వచ్చేసి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పోర్ట్కో ఏరియా మళ్ళీ కార్ పార్కింగ్ స్పేస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి సో మనకి బేసిక్గా టూ కార్ పార్కింగ్ స్పేస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి సో ఒక ఎస్యూవి ఒక సెడాన్ టైప్లో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండి రెండు పెద్ద వెహికల్స్ రావు సో ఒక పెద్ద వెహికల్
ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ అండ్ సీ హౌ ది ఇంటర్నల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ సార్ చెప్పండి సార్ ఇది ఇంటర్నల్ గా మీరు ఎలాంటి స్పేస్ తీసుకున్నా డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ ఈ రూమ్స్ కి యా ఇది మనం మనం ప్రెజెంట్ చూసేది వెస్ట్ ఫేసింగ్ హౌస్ అండి ఓకే సో మీరు ఎంట్రన్స్ నుంచి వచ్చారని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మెయిన్ డోర్ వచ్చేసి 8 ఫీట్ హైట్ డోర్ అండి ఓకే 8 బై 4 అండ్ హాఫ్ ఇస్తాం అండి జనరల్ గా 7 ఫీట్ మాక్సిమం ఇస్తా ఉంటారు పెద్దగా ఉంది కొంచెం యా సో 7 ఫీట్ మాక్సిమం ఇస్తారు మనం 8 ఫీట్ ఇచ్చాం ఎయిట్ బై ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఇచ్చాము అండ్ స్లాబ్ హైట్స్ వచ్చేసి ఈచ్ స్లాబ్ లెవెన్ ఫీట్ అండి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్ రెండు కూడా మీకు త్రీ ఫ్లోర్స్ కూడా మీకు లెవెన్ ఫీట్ ఈచ్ వస్తుంది సో థర్టీ త్రీ ఫీట్ హైట్ హౌస్ వస్తుంది సో అది ఏమంటే మనకు లావ్ ఇష్యూ కనిపిస్తుంది సో అండ్ ఇది మనకి ఫ్లోర్ ప్లాన్ వైజ్ వస్తే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మనకి ఒక హాల్ కిచెన్ డైనింగ్ అండ్ గెస్ట్ బెడ్రూమ్ వస్తుందండి సో మనం ప్రజెంట్ ఉన్నది హాల్ ఏరియా అండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ టూ బై ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ ఫీట్ డైమెన్షన్స్లో హాల్ ఏరియా వస్తుంది మనకి హాల్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు కిచెన్ ఏరియాకి వెళ్దాము సో ఇది వచ్చేసి మనకి కిచెన్ ఏరియా కింద వస్తుంది అండి సో ఇది కిచెన్ అండ్ డైనింగ్ ఏరియా వస్తుందండి మనకి వచ్చేసి అండ్ దీనికి అటాచ్డ్గా మనకి యూటిలిటీ ఏరియా వస్తుంది అండ్ డైనింగ్కి అటాచ్డ్గా ప్యాటియో స్పేస్ వస్తుంది సో మార్నింగ్ సిట్ అవుట్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్ అది అలా ఉంటుంది కదా అట్లాంటి వాళ్ళు ఆ ఓపెన్ స్పేస్లో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ మనకి ఎంటైర్ ఫ్లోర్ ప్లాన్లో కూడా మినిమం ఫైవ్ ఫీట్ సెట్ బ్యాక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం త్రీ సైడ్స్ అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి లాన్ ఏరియా వస్తుంది ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్లో సో ఇది బోత్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఫేసింగ్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఓపెన్ కిచెన్ ఓపెన్ కిచెన్ సెటప్ అండి మొత్తం కావాలంటే క్లోజ్ కూడా చేసేస్తారు దట్ డిపెండ్స్ అండి అంటే చిన్న చిన్న ఇంటర్నల్ మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు they can plan for a closer kitchen also. Okay. Yeah. Yeah, ఇప్పుడు మనం హాల్ అండ్ కిచెన్ ఏరియా చూసాం కదండి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో మనకి గెస్ట్ బెడ్రూమ్ కూడా ఒకటి ఇస్తున్నాం అండి సో గెస్ట్ బెడ్రూమ్ కూడా చూద్దాం ఓకే సార్ ఇది మనకి గెస్ట్ బెడ్రూమ్ అండి ఫోర్టీన్ బై ట్వెల్వ్ సైజ్ లో వస్తుంది అండ్ దీనికి అటాచ్డ్ గా టాయిలెట్ వస్తుంది సో ఇది జనరల్ గా ఏంటంటే ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు కానీ గెస్ట్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకుంటాం అండి సో మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో గెస్ట్ బెడ్రూమ్ హాల్ ఏరియా అండ్ కిచెన్ అండ్ డైనింగ్ ఏరియా వస్తుంది సో మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళి చూద్దాం సో ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు జనరల్లీ మెట్లు వ్యక్తి సేఫ్టీ కోసం అని రైలింగ్ కానీ లేకపోతే గ్రిల్స్ కానీ పెడతారా సార్ ఇక్కడ మనకి ఎంటైర్ ది టూ ఫ్లోర్స్ కి కూడా మనకి స్టైల్ రైలింగ్ అనేది వస్తుందండి అండ్ పర్టికులర్ గా ఇక్కడ లాబీ స్పేస్ మనం మొదలని కారణం లిఫ్ట్ ప్రొవిజన్ ప్లేస్ అండి సో నవేస్ అందరూ జీ ప్లస్ టూ ఫ్లోర్ అని డెఫినెట్ గా లిఫ్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండి సో మనకి విల్లా బై చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడు కావాలన్నా ఈ హౌస్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా లిఫ్ట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అందుకని ఈ స్పేస్ వదిలేసామండి ప్రజెంట్ మనం ఉన్నది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండి ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో మనకి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ అండ్ ఒక స్టడీ రూమ్ అన్నది ప్లాన్ చేసామండి ఇది ఫ్యామిలీ లాంచ్ ఏరియా వస్తుంది సో ఫ్యామిలీ లాంచ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండ్ రైట్ సైడ్ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ యాస్ పర్ వాస్తు మనం ప్లాన్ చేస్తాం సో మనం ప్రజెంట్ ఫస్ట్ మనం మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూద్దాం సైజెస్ కానీ ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనేది యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎక్కడ ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ వస్తుంది అండి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ వచ్చేసి మనకి ఎయిటీన్ బై ఫోర్టీన్ సైజ్ లో వస్తుంది దానికి అటాచ్ టాయిలెట్ అండ్ డ్రెస్ ఏరియా వస్తుంది అండ్ బాల్కనీ అటాచ్ వస్తుంది సో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా రూమ్ వస్తుందండి ఇది మనం స్టడీ పర్పస్ కానీ అలా వర్క్ పర్పస్ కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ప్రజెంట్ వచ్చేసి అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కదా సో డెడికేటెడ్ గా ఒక రూమ్ అనేది ఇచ్చామండి సో కిడ్స్ ఉన్న ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్న అలా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు వర్క్ అయినా సరే ఈ రూమ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉంటుంది ఒక ప్రైవసీ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ఫాలో దట్ మనకి చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ ఏరియా అండి ఈ సైజ్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీన్ బై ట్వెల్వ్ వస్తుంది దీనికి కూడా మనకి సేమ్ అటాచ్డ్ టాయిలెట్ అండ్ డ్రెస్ ఏరియా వస్తుంది అండ్ దీనికి కూడా మనకి అటాచ్డ్ బాల్కనీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం టూ బాల్కనీ వెస్ట్ ఫేసింగ్ లో మనకి టూ బాల్కనీస్ వస్తాయండి ఈస్ట్ ఫేసింగ్ లో ఒకటే బాల్కనీ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈస్ట్ కి ఏమవుతుంది అంటే దాని బ్యాక్ ఎండ్ లో వెస్ట్ ఫేసింగ్ వస్తుంది సో బాల్కనీ సో ప్రైవసీ మిస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం ఈస్ట్ లో పెద్ద బెడ్రూమ్ ఇచ
మోడిఫికేషన్ అంటే ఎంటైర్ ప్లాన్ చేంజ్ చేయడం అయితే ఉండదండి వైల్ కన్స్ట్రక్టింగ్ మనం బ్రిక్ వర్క్ ఫినిష్ చేయక ముందు ఏదైనా చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నల్ గా మనం సపోర్ట్ చేస్తామండి వన్స్ బిఫోర్ బ్రిక్ వర్క్ మనం వన్స్ బ్రిక్ వర్క్ అయిందంటే అలాంటి మాడిఫికేషన్స్ అనేది ఎంకరేజ్ చేయండి మనం ఇప్పుడు సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్తున్నాం అండి సెకండ్ ఫ్లోర్ లో వచ్చేసి మనకి ఫోర్త్ బెడ్రూమ్ అండ్ హోమ్ థియేటర్ ఏరియా వస్తుందండి దాంతో పాటు మనకి లాబీస్ లాబీ స్పేస్ అండ్ టెర్రస్ ఏరియా కూడా ఉంటుంది సో ఇది మన సెకండ్ ఫ్లోర్ ప్లాన్ అండి సో సెకండ్ ఫ్లోర్ ఇది మనకి ఫోర్త్ అండ్ ఫైనల్ బెడ్రూమ్ అండి ప్లీజ్ సో దీనిలో కూడా మన సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి బెడ్రూమ్ అండ్ అటాచ్ టాయిలెట్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది బెడ్రూమ్ ఏరియా అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి టాయిలెట్ వస్తుంది అండ్ దీనికి బయట నుంచి మనకి హోమ్ థియేటర్ రూమ్ అనేది ఉందండి సో హోమ్ థియేటర్ చూద్దాం ఇది వచ్చేసి మనకి హోమ్ థియేటర్ రూమ్ వస్తుందండి దీంట్లో హోమ్ థియేటర్ టాయిలెట్ అండ్ బార్ కౌంటర్ ఏరియా అనేది మనం ప్లాన్ చేసాము సో ఇందులో కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో కస్టమర్స్ వాళ్ళ చాయిస్ బేస్ చేసుకుని చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ వెళ్తున్నారండి సో కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే బార్ కౌంటర్ తీయించ చేస్తున్నారు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు దీన్ని టూ పార్ట్స్ కింద చేసుకుని వర్క్ స్టేషన్ కింద కానీ జిమ్ ఏరియా కింద ప్రైవేట్ జిమ్ లాగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి టెర్రస్ ఏరియా చూపిస్తాం ఇది వచ్చేసి మన టెర్రస్ ఏరియా అండి సో ఈ టెర్రస్ ఏరియాలో ఇంకా తీసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ సెటప్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కైండ్ ఆఫ్ గజీబో సెటప్స్ కానీ ఏమన్నా గ్లాస్ ఫిట్టింగ్స్తో ప్రైవేట్ జిమ్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం పైకి టెర్రస్ వెళ్ళడానికి కూడా స్పైరల్ ల్యాడర్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో అది ఎందుకంటే మనం వాటర్ రిలేటెడ్ థౌజండ్ లీటర్స్ ట్యాంక్ ఇస్తున్నాం సో అది క్లీనింగ్ పర్పస్ కానీ అండ్ కొంతమంది సోలార్ ప్యానల్స్ వెళ్తూ ఉంటారు ఓవర్హెడ్ ట్యాంక్స్ అంతా పైన మనమే డిఫాల్ట్గా సెట్ చేస్తున్నాం అండి అండ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సోలార్ ప్యానల్స్ గుడ్ వెళ్తూ ఉంటారు అండి అండ్ కొంతమంది ఏసీ డక్స్ అంతా కూడా వాల్స్ క్యాంక్ చేయకుండా మొత్తం సెటప్ అంతా పైకి తీసుకెళ్ళిపోతాం సో వాళ్ళు కన్వీనియంట్గా ఉండాలని మనం ఒక స్పైడర్ ల్యాడర్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అండి సో టెర్రస్ కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది వాటర్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ మున్సిపల్ వాటర్ అలా ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే మనం టూ వేస్లో ఇస్తున్నామండి సో యూటిలిటీ వాటర్ అండ్ మంజీరా వాటర్ టూ కనెక్షన్స్ ఉంటున్నాయి సో యూటిలిటీ వాటర్ వచ్చి మన సైట్లోనే ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ బోర్స్ ఉన్నాయండి సో అవంతా మనము సెంట్రలైజర్ కనెక్ట్ చేస్తాం సమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము సో అక్కడ మనము స్టోర్ చేసి అక్కడ మనకి సాఫ్ట్నర్స్తో వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ చేసినాక డైరెక్ట్ ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నాము అండ్ మంజీరా రిలేటెడ్ మనము సెటప్ అంతా చేసి ఉంటామండి వన్స్ అసోసియేషన్ ఫామ్ అయినాక వాళ్ళు పర్మిషన్స్ అంతా తెచ్చుకుని మంజీరా సెటప్ చేసుకోవచ్చు అని థౌజండ్ లీటర్స్ ట్యాంక్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి దానికి సో యూటిలిటీ అండ్ మంజీరా వాటర్ కూడా మనకి ఫెసిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది టోటల్గా ఇది మన ఎంటైర్ జీ ప్లస్ టూ ఫ్లోర్ వెళ్ళ ప్లాన్ అండి సో ఫోర్ బెడ్రూమ్ ప్లస్ హోమ్ థియేటర్ అండ్ టెర్రస్ ఏరియా అన్నది కాన్సెప్ట్ అండి సో ఇప్పుడు మీరు చూసినంత కూడా ఆ ప్లాన్ అండి ఓకే సార్ సో విల్లా అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది సార్ బాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఐ థింక్ మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తు బేస్డ్ ఉన్నట్టున్నాయి విల్లాస్ అని సో మీరు చెప్పండి సార్ అంటే జనరలీ ఎందుకు ఏపీఆర్ ఎందుకు వై పీపుల్ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ సో యాక్చువల్గా మనము టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసామండి ఓకే సో ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్లో మనం అరౌండ్ ఒక టెన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము అండ్ అరౌండ్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్నాయి అండ్ మనము ఒక లొకేషన్ కి ఫిక్స్ అయి ఉండలేదండి సో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అనమాట ఎంటైర్ హైదరాబాద్ లో మనం ఈస్ట్ లో ఉన్నాము సౌత్ లో ఉన్నాము వెస్ట్ లో ఉన్నాము నార్త్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ లో ఉన్నామండి సో పర్టికులర్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మనం ముందు డిస్కస్ చేసినట్టు ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ కానీ ఐటీ రిలేటెడ్ కానీ బిజినెస్ వాళ్ళకి కానీ సో అందరికి కూడా యాక్సెసిబుల్ పాయింట్ అవుతుందండి సో అందుకని మనము ఈ లొకేషన్ అన్నది ప్రిఫరబుల్ లొకేషన్ సో మనం ఈ లొకేషన్ కి వచ్చేసి స్క్వేర్ ఫీట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసామండి సో ఫర్ టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ వెళ్ళ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిఆర్ అన్నది కొటేషన్ ప్రైస్ పడుతుంది సో కాంపిటేటర్స్ ఎలా ఉన్నారు సార్ కాంపిటేటర్స్ కి కంపేర్ చేస్తే విలాస్ రీజనబుల్ గానే ఉంటాయి అంటారా యా అంటే ఈ ఈ బాచుపల్లి లొకేషన్ లో ఫైవ్ కిలోమీటర్ రేడియస్ లో ప్రజెంట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అండర్ క
పర్టికులర్ కస్టమర్ ఆ విల్లా తీసుకుంటే ఆ విల్లా కన్స్ట్రక్షన్ స్టేషన్ బట్టి పేమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు అండి సో అండ్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ కూడా తక్కువ ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు పేమెంట్ చేసి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసినాక విల్లా ఇవ్వడం అనేది ఉండదండి సో అండ్ ప్యారల్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేస్తామండి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సేల్ మనము కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేస్తామండి సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆల్రెడీ మీరు చూసారు కదా సో వన్ సెవెంటీ సిక్స్ విల్లాస్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ విల్లాస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందండి సో సేల్ అయిన విల్లా స్టార్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయడము సేల్ అయిన విల్లా కన్స్ట్రక్షన్ చేయకపోవడం అనేది ఉండదండి సో ప్యారల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది అట్ ఏ టైం హ్యాండింగ్ ఓవర్ అనేది ఉంటుందండి అదే మీ కన్స్ట్రక్షన్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఇది అంతా డెవలప్ చేశారని టాక్ కూడా ఉంది సో ఫాస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు సో దట్స్ రియల్లీ నైస్ సో సో సర్ పేమెంట్స్ మోడ్ ఎలా ఉంటాయి సర్ డౌన్ పేమెంట్ కానీ ఎంత పర్సెంట్ కట్టాలి అండ్ ఈవెన్ బ్యాంక్ లోన్స్ ఏమన్నా అప్లికేబుల్ ఆ ఇక్కడ సార్ యా మనకి సో మనం ముందు చెప్పినట్టు స్కెడ్యూల్ వైజ్ పేమెంట్ కాబట్టి ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో మనం ఎంటైర్ విల్లా ఫినిష్ అయ్యే లోపల పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో వన్స్ కస్టమర్ విల్లా బ్లాక్ చేసుకుంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ బుకింగ్ అమౌంట్ ఉంటుందండి ఓకే సో విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ డేస్ ఆఫ్ స్పాన్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ చేసి అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ ఉంటుంది ఓకే సో రిమైనింగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది పర్టికులర్ విల్లా కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన బట్టి సో దీంట్లో మనకి బ్యాంక్ లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి సో పర్టికులర్ కస్టమర్ అన్నది ఎయిటీ పర్సెంట్ బ్యాంక్ లోన్ అనేది అవైల్ చేసుకోవచ్చు అండి సో మనకి హెచ్డిఎఫ్సి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఐడిబిఐ టాటా క్యాపిటల్ ఇవి మనకి ఈ లోన్ ప్రాసెస్లో సపోర్ట్ చేస్తున్న బ్యాంక్స్ అండి సో పర్టికులర్ కస్టమర్ వాళ్ళ ఫ్లెక్సిబిలిటీని బేస్ చేసుకుని మనకు చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ ఈ బ్యాంక్ లోన్ కూడా ప్రాసెస్కి వాళ్ళేమి తిరగా అవసరం లేదండి మన పర్టికులర్గా సిఆర్ఎం డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అండి హెడ్ ఆఫీస్లో సో వాళ్ళు ఆ టీమ్ వాళ్ళు ప్రాసెస్ అంతా చేసుకుంటారు అండి సో కస్టమర్ అండ్ నుంచి మనకు కావాల్సిన వల్ల ఐటీఆర్స్ అండ్ పే స్లిప్స్ అని రిమైనింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మన టీమ్ చూసుకుంటాం సో దట్ సో దట్ ఏమవుతుందండి కస్టమర్కి వర్క్ బర్డెన్ అనేది తగ్గుతుందండి సో తను కష్టపడాల్సిన వల్ల విల్లా బ్లాక్ చేసుకోవడం వరకే సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ విజిట్ చేసుకోవడము ఒక విల్లాని బెస్ట్ ప్రైస్లో బెస్ట్ విల్లాని చూస్ చేసుకోవడం అండి సో రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అప్ టు రిజిస్ట్రేషన్ వరకు కూడా మనకు టీమ్ ఉంటారు అన్నమాట సో వాళ్ళు అనేది ప్రాసెస్ అంతా చేస్తూ ఉంటారు సిఆర్ఎం టీమ్ అనేది పెట్టడం ఒక ఈజీ ఈజీ వే అనుకుంటున్నాను చాలా మందికి ఈ డాక్యుమెంటేషన్ దగ్గరనే ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి అది ఇంకా ఈజీ చేశారు ఫైనల్ గా ఈ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిఆర్ నుంచి ఒక కస్టమర్ ఇక్కడ పెట్టాలి అంటే ఎందుకు సార్ వై ఏపీఆర్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సార్ సో అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి సో దాంట్లో చూసుకుంటే మన కంపెనీ హిస్టరీ ఏపీఆర్ హిస్టరీ చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మనం స్టార్ట్ చేసి ఉన్నామండి సో ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్లో మనం అరౌండ్ ఒక నైన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది హ్యాండ్ అవుట్ చేసామండి ప్రజెంట్ ఒక సిక్స్ అండ్ సెవెన్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ మనకి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయండి అండ్ మన మోటో ఏంటంటే లెస్ ప్రైజ్లో లెస్ టైంలో బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలన్నది ఏపీఆర్ ఒక మోటో అండి సో ఆ ప్రాసెస్లోనే మనం వెళ్తున్నామండి ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ విల్లాస్ మనం అనేది హ్యాండ్ అవుట్ చేస్తాం హ్యాపీ కస్టమర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇంకొక టూ థౌజండ్ టూ త్రీ థౌసండ్ విల్లాస్ మనం అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నామండి సో వై ఏపీఆర్ అన్నదానికి ఇదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మీరు మన హిస్టరీ చెక్ చేసుకుంటే ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్లోనే మనం విల్లా అన్నది విత్ ఎన్ ఓసీ హ్యాండ్ అవుట్ చేస్తున్నామండి అండ్ కంపారిటివ్లీ కాంపిటేటర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనం లెస్ ప్రైజ్ అనేది కోట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో దీ టూ రీజన్స్తో మనకి ఏపీఆర్ అనేది చూస్ చేసుకుంటున్నారండి అండ్ పర్టికులర్గా ఈ లొకేషన్లో త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిఆర్ అనేది మనం ఎందుకు కోట్ చేసామంటే నేను మీకు ప్రీవియస్గా చెప్పినట్టే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఓపెన్ స్పేస్ వదిలేస్తున్నాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియాలోనే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ ఉండట్లేదు ఉంటుందండి సో జనరల్గా చూసుకుంటే కార్ పార్క్ చేసుకోవడానికి అయినా పిల్లల కిడ్స్కి ఎమ్యూనిటీస్ వైజ్ ప్లే జోన్ ఇవన్నీ చూసుకుంటా కూడా లిమిట్ అయిపోతున్నాయి ఎక్కడైనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఓపెన్ స్పేస్ ఫార్టీ ఫీట్ రోడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల టూ కార్స్ మీరు ఇన్ కేసు రోడ్ మీద పార్క్ చేసినా సరే ఇంకొక టూ వెహికల్స్ అనేది మూమెంట్ ఉంటుంది అండి అండ్ క్లబ్ హౌస్ ఎమ్యూనిటీస్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేసాము అండ్ లగ్జరీ సెగ్మెంట్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రైస్ అనేది మనం కోట్ చేస్తాము స్టిల్ ఈ లొకేషన్లో మనమే తక్కువ కోట్ చేస్తున్నాం సో కంపారిటివ్ మీరు ఎక్కడ
రెసిడెన్స్ అండి ఓకే సో మనకి నార్త్ సైడ్ సౌత్ సైడ్ చూసుకుంటే మైటాస్ వాళ్ళది హిల్ కౌంటీ విల్లా ప్రాజెక్ట్ అండ్ హిల్ ఏరియా ఉంది అండి నార్త్ సైడ్ చూసుకుంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ హౌసెస్ ఉన్నాయండి అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ చూసినప్పుడు అరౌండ్ ఒక ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అనేవి మనకి ఉన్నాయండి అండ్ కేల్ యూనివర్సిటీ విజయవాడ వాళ్ళు ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఎకర్స్లో క్యాంపస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో దాంట్లో మనకి ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఉంటాయండి అండ్ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఉండింది ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ ఇవంతా కూడా మనకి సరౌండెడ్ అయ్యాయి అండి అండ్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే మనకి జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఒక కమర్షియల్ మాల్ వస్తుందండి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఎకర్స్లో సో సెకండ్ లార్జెస్ట్ అండి హైడ్ అంటే హైదరాబాద్లో సో అది కూడా మనకి వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉండండి అండి అండ్ హాస్పిటల్స్ వైజ్ చూసుకున్నప్పుడు అరౌండ్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ హాస్పిటల్స్ మనకి ఫైవ్ కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయి అండి సో ఇవంతా కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి హైలైట్స్ అండి లొకేషన్ వైజ్ చూసుకున్నాం ఓకే అంటే ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు మై మియాపూర్ క్రాస్ రోడ్స్ కానీ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండదు సార్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఐటీ మనకి మాదాపూర్ వచ్చేసి జస్ట్ థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అండి ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ డ్రైవ్ మియాపూర్ క్రాస్ రోడ్స్ వచ్చేసి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ వస్తుందండి సో హార్డ్లీ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్లో మీరు మియాపూర్ క్రాస్ రోడ్స్ అనేది రీచ్ అవ్వచ్చు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ కూడా చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ యాక్సెస్ అండి ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ది సిటీ నుంచి వచ్చే బదులు ఇక్కడ లెస్ పొల్యూషన్ అండ్ విత్ లెస్ ట్రాఫిక్ తోటి ఈజీగా రావచ్చు ట్రాఫిక్ వైజ్ మనకి రోడ్ సెక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే టైంకి ట్రాఫిక్ వైజ్ కూడా మనకి అంత ఇష్యూ ఉండదండి ఎందుకంటే బాచుపల్లి సర్కిల్లో మనకి ఫ్లైఓవర్ వర్క్ కూడా జరుగుతుంది సో ఇవంతా కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే లోపు మనకి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయి ఉంటుంది అండి సో యాక్సెసిబిలిటీ వైజ్ ఈజీ ఉంటుంది ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి కూడా ఈ లొకేషన్ ప్రిఫరబుల్ లొకేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంత వండర్ఫుల్ విలాస్ బాచుపల్లిలో ఇంత తక్కువ ప్రైస్కి మీరు అందిస్తున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ సార్ థ్యాంక్ య